Дорогі друзі, вітаю всіх, хто долучився до нашої зустрічі. Сьогодні, крім наших звичних колег України, ми маємо багато і гостей з Індії, які прийшли підтримати нашого лектора. Дорогі друзі, сьогодні нашим гостем є член Теософського товариства Індії Прадіп Махапатра. Він приєднався до Теософського товариства у 1974 році. Він приєднався у ложі Сідхартха міста Пхуманешвар. Це Теософська федерація штату Уткал. В Індії настільки розгалужене Теософське товариство, що кожна, кожна, кожен штат має свою федерацію Теософських товариств. Прадіп виконував дуже багато різноманітних обов'язків у товаристві, як у своїй ложі і в своєму штаті Уткал, так і е, згодом і е, на рівні Теософського товариства, як секції, е, індійської секції міжнародної е, організації. Він е, є національним лектором Індії і е, на минулому звіті, який давав генеральний секретар індійської секції, він якраз зазначив, що Прадіп Махапатра був найактивнішим національним лектором Індії, тому що прочитав найбільшу кількість е, лекцій, е, як всередині країни, е, так і е, у різних теософських секціях світу. Ми з Прадіпом Махапатрі зустрічаємося вперше. Отже, дуже приємно надати слово нашому гостю Прадіпу Махапатрі. Діа Прадіп, ми раді почути вашу розмову і ми з усією увагою Listen to you, please start. This is speech fully dedicated to H.P. Blavatsky, who left to other world on 8th May, known to the world as White Lotus Day. The reference books of my talk are from Secret Doctrine, Divine Plan, and other theosophical books. Ну, він буде лектор, шановне, буде говорити за таємною доктриною та іншими джерелами. Перший слайд ви вже бачили. Виступ Праді повністю присвячений Олени Петрівні Блавацькій яка відійшла в інший світ 8 травня, відомо у світі як День Білого Лотоса. Довідковими посівниками є таємна доктрина, божественний план та інші книги з теософії. Так. Містер Прадіп, please speak in paragraphs. A slide two, uh, Mahatma Letters to Epicenet in Chronological Edition, edited by Vic, Brother Vic from Philippines, from letter number two at page nine. It is on Blavatsky. She is 
but imperfect as may be our visual agent and often most unsatisfactory and imperfect she is yet she is the best available at present our inner finders say see uh, it sees the best available at present and her phenomena have for about half a century astounded and baffled some of the cleverest minds of the age here значит один и множина з книги листів майстрів мудрості друга серія це значить у хронологічній послідовності за редакції від вік значить перший лист від майстра мудрості був отриманий в 1870-му році мадам Фадєєвою, тіткою Олени Петрівни Блаватської. Він написаний почерком майстра Кутхумі і був російською мовою. Коли він був отриманий, Олена Петрівна Блаватська була за тисячі міль. Мадам Фадєєва написала з Парижа до полковника Олкота французькою мовою 26 червня 1884 року, переклад якого такий. Я отримала листа від того, кого я вважаю, ви називаєте Кутхумі, та який був принесений мені найнезбагненішим і таємничим чином в мій будинок, посланцям азіатської зовнішності, який потім зник на моїх очах. Цей лист, який благав мене нічого не боятися, який повідомляв що вона в безпеці. У мене, е, у мене ще, але в Одесі. На слайді ви бачите листи Магатна до Сінета е, із листа номер 2 на сторінці 9. Але якби не був недосконалий наш видимий агент, і часто він дуже незадовільний і недосконалий, все ж таки він найкращий, який тільки може бути в нинішній час. І його феномени вже близько півсотні років дивують і ставлять у глухий кут найвигадливіші уми свого століття. Містер Прадіп. Це з першого літера. Це було відбувало Антов Лаваски. Це першого літера від Мастера Вуїжда ever received was in 1870 by madam fadif fadif the aunt of hp blavatsky it is in the handwriting of master k h and was in russian language fadif says which was brought to me in the most incomprehensible and mysterious manner in my house by a messenger of ascetic appearance who then disappeared before my very eyes this is the letter number 1 the noble relation of madam blavatsky have no cause for sever for grief their daughter and niece has not left this world at all she is living and desires to make known to those whom she loves that she is well and quite happy in the distant and unknown retreat which she has selected for herself does for the theosophical society з книги листів майстрів мудрості, друга серія. Ну, так як уже і звучало, перший лист від майстра мудрості був отриманий в 1870 році Мадам Фадєєвою, тіткою Олени Петрівни Блавацької. 
Він написаний мас... почерком майстра е, Кутхун і був російською мовою. Фадєєва каже, котрий найнебез... найнезбагненішим і таємничим чином приніс мені в мій будинок посланець азіатської зовнішньої, який потім зник на моїх очах. Лист номер один. Шляхітні родичі мадам Олени Петрівни Блаватської не мають жодного приводу для прикрості. Їхня донька та племінниця зовсім не покинула цей світ. Вона жива і хоче дати зрозуміти тим, кого любить, що вона здорова і тихо щаслива в далекому і невідомому притулку, який вона вибрала, який вона вибрала собі. Містер Крадіп. Окей. This is the letter, original letter. It is written by Master Cage. This is the Russian language and it is English translation. And you just see, I have just collected it, scanned it and put it here. It is still available in their archives. That much only. Да, оце на слайди ми бачимо цей лист, сканований, так? та в англійському перекладі. Англійському перекладі. Містер Прадіп. Next, the letter, done, done. important, mm -hmm. important portion of the letter. She was very ill, Ms. Blavatsky was very ill, but is no longer. For under the protection of Lord Shangas, Lord Sangras is Tibetan language of Lord Buddha. She was found devoted friends who guard her physically and spiritually. There are friends of Blavatsky in the, uh, that uh, retreat. They are protecting physically as well as spiritually. The ladies of her house in Ukraine should therefore be remain tranquil before 18 new moons shall have risen and she will be she will return to her family these are the words of master cage to the family members of hp blavatsky at that time in the year 1870 before theosophical society was formed over to you так, значить, е, лист номер один. Шляхітні родичі мадам Олени е, Петрівни Блавацької не мають жодного приводу для прикрості. Їхня донька та племінниця зовсім не покинула цей світ. Вона ж жива і хоче дати зрозуміти тим, кого любить, що вона здорова і тихо часу в далекому і невідомому притулку, е, який вона вибрала собі. Вона була дуже хвора, але вже ні. Но під захистом господа Сангяса, господа Буди, вона знайшла відданих друзів, які охороняють її фізично та духовно. Тому жінки її будинку повинні зберігати спокій. До того, як настане 18 нового полудня, вона повернеться до своєї родини. Ну і на слайді 8 травня члени Тасовського товариства відзначають День Білого Лотоса на згадку про кончину Олени Петрівни Блаватської. Да. Містер Пердіп. Дякую. you. So now the present uh, of topic one and many becomes one. So one became many, and out of that many, one will become again. There is one as God in religions. The secret doctrine written by H. V. Vasque, he establishes, she establishes it, three fundamental propositions to establish what is one. First fundamental proposition, an omnipresent, eternal, boundless, and immutable principle. 
so god means one is an omnipresent eternal boundless immutable principle on which all speculation is impossible since it transcends the power of human conception and could only be dwarfed by human expression or over to Єдиним не жена, або багата стає одним. Є тільки один відомий як Бог у релігіях. Таємна доктрина встановлює три фундаментальні положення. Перше фундаментальне положення. Всюди сущий, вічний, безмежний і незмінний принцип, про який неможливо спекулювати тому що він перевершує силу людського розуміння і може бути затмарьованим лише людськими виразами чи уподібненнями. Єдина абсолютна реальність, яка випереджає все проявлене, зумовлене буття. Ця нескінчена і вічна причина є безкорінним корінням всього, що було, є і колись буде. Вона, звичайно, позбавлена усіх атрибутів і, по суті, не має жодного відношення до проявленого, кінцевого буття. Це бутійність, а не буття. І вона поза будь-якими думками чи припущеннями. Ця бутійність символізується в таємній доктрині у двох аспектах. А абсолютний абстрактний простір, що представляє голу суб'єктивність, єдину річ, яку жоден людський розум не може ні виключити з будь-якої концепції, ні уявити сам по собі. З іншого, бо абсолютний абстрактний рух, що представляє безумовну свідомість. Містер Прадіп. Окей. Тому, що будь-який рух, description of one of god is dwarf by the human being in a different religions so next to next slide number seven so that is god means one absolute reality which anticipate all manifested condition being this infinite eternal cause is the rootless root of all that was is ever shall be so this absolute reality which blavatsky she explained in secret doctrine is the rootless root of all that was and is or ever shall be it is of course devoid of all attributes but religion and uh, other philosophy they have given they are described in a different uh, forms devoid of all attributes and is essentially without any relation to manifested finite being it is beingness rather than being and is beyond all thought or speculation that is the one this beingness is symbolized in the secret doctrine under two aspect that is very important one is absolute abstract space representing their subjectivity the one thing which no human by mind can either exclude from any conception or conceive by itself then second point other aspect is it is absolute abstract motion representing unconditioned consciousness you imagine how she explain the one or god one is vast vast uh, 
space that is the base and second is eternal motion space and motion without motion space has no meaning nothing to do, be done then there is motion two things is the uh, two aspect she explained over to you Отже, першою е, фундаментальною аксіомою таємної доктрини є е, метафізичний е, один-єдиний абсолют. Бутійність або бутість символізована кінцевим розумом як теологічна трійця. Пара Брахман, єдина реальність, абсолют, є полем абсолютної свідомості, тобто тієї сутності, яка не має жодного відношення до умовного існування. І свідоме існування якої є умовним символом. Це абсолютне заперечення, річ, що характеризується відсутністю якості. Двоїстість спостерігається в протилежності духу або свідомості і матерії. Однак не слід розглядати їх як незалежні реальності, а як дві грані або аспекти абсолюту парабрахмана, які становлять основу зумовленого буття чи суб'єктивного або об'єктивного. Єдина абсолютна реальність, яка випереджає все проявлене зумовлене буття. Це нескінчена і вічна причина. Є безкорінним корінням всього, що було, є і колись буде. Вона, звичайно, позбавлена усіх атрибутів і, по суті, не має жодного відношення до проявленого кінцевого буття. Це бутійність, а не буття. І вона поза будь-якими думками чи припущеннями. Ця бутійність символізується в таємній доктрині у двох аспектах. А. Абсолютний абстрактний простір, що представляє голу суб'єктивність, єдин, єдину річ, яку жоден людський розум не може ні виключити з будь-якої концепції, ні уявити сам по собі. З іншого – бі, е, абсолютний абстрактний рух, що представляє безумовну свідомість. Містер Продік? Yes. The next, Parambram, the one reality, the absolute, is the field of absolute consciousness. That is, that essence, which is out of all relation to conditioned existence, of which and of which conscious existence is a conditioned symbol. That is, absolute negation. A thing, absolute negation means a thing characterized by the absence of any quality. So the Parambram, one reality, absolute, is an absolute consciousness. Then within that, the duality supervenes, the contrast of spirit means consciousness and matter, spirit and matter. We can say positive or negative, or however to be regarded, not an independent reality. There are two aspects of Param Brahm, one reality. Over to you. Param Brahm is the only reality, absolute. It is the only absolute consciousness, that is, the only consciousness that has no relationship with the existence of the existence, and the existence of the existence, which is the existence of the existence. Це абсолютне заперечення, річ, що характеризується відсутністю якості. Двоїстість спостерігається в протилежності духу або свідомості і матерії, однак не слід розглядати їх як незалежні реальності. Містер Прадіп. Є триє, це три a rootless root, unmanifested position. Then the next is root from which proceed all manifestation. That is the great breath. Assume the character of a pre-cosmic ideation. 
the power of the mind for forming ideas, the exercise of such power. On the other hand, pre-cosmic root substance, mula prakriti, is that aspect of absolute which underlies all the objective planes of nature. Kindly imagine, even at the top highest level, who is Param Brahma, he has two aspects, positive, negative. So also, we, myself, and every human being, they have a positive, negative. So it says, uh, so tried is root, means uh, rootless root, pre-cosmic ideation or consciousness, three preconceived root substance, mula prakriti. Three things is the triad. Over to you. Так, триада як корінь, з якого походять усі прояви, велике дихання набуває характеру до космічної ідеації. Сила розуму для формування ідей, здійснення такої сили. Це фонсец оріга з латинського джерела і походження чого, і всієї індивідуальної свідомості. Значить, і е, воно, джерело, забезпечує спрямовуючи розум, інтелект у величезній схемі космічної еволюції. З іншого боку, до космічна корінь субстанція мула прокритій є тим аспектом абсолюту, яка лежить в основі всіх об'єктивних планів природи. Подібно до того, як до космічна ідіація є коренням усієї індивідуальної свідомості, так до космічна субстанція є субстратом матерії в різних ступенях її диференціації. Два аспекти абсолюту є важливим для існування проявленого всесвіту. Без космічної субстанції космічна ідіація не могла проявитися знову, тому і і без космічної ідіації космічна субстанція залишалася б порожньою абстракцією і не могла б статися, і не могло б статися ніякого виникнення свідомості. От. Ну, тріада, перше це корінь, друга до космічної діаси, третя до космічна корінь субстанція мула прокритті. Містер Прадіт. So, just as pre-cosmic ideation is the root of all individual consciousness, all individual consciousness, whether it is the highest or is the lowest, Blavatsky says a speck of dust, it is also the same, pre-cosmic ideation. So, pre-cosmic substance is the substratum of matter, in the various grades of its differentiation. Two aspects of the absolute is essential to the existence of the manifested universe. That is cosmic substance and cosmic ideation. One without another is not possible. Every manifestation have both cosmic ideation, cosmic substance. Manifested universes, manifested universe is pervaded by a duality, which consists of opposite poles of subject and object, spirit and matter. But actually, both are aspects of one unity. That is, there is that which links spirit to matter subject to object that is known as fohat yes yes проявлений всесвіт пронизує двоїстість яка складається з протилежних полюсів суб'єкта і об'єкта духу і матерії але Насправді обидва є аспектами єдиної єдності. 
є те, що зв'язує дух із матерією, суб'єкт з об'єктом. Це відомо як фохат. Це місце, за допомогою якого ідеї, що існують у божественній, у божественній думі, відобразилися в космічній субстанції, як закони природи. Цей один єдиний, відомий як Бог, Ішвара, Хора Мазда, Аллах або Логос. Він є космічний Логос один без секунди. Екама Двітям з Хінді єдиний, унікальний. Бог Логос, як трійця в індуїзмі, як, як трійця в індуїзмі, як Брахма, Вішну та Шива, у християнстві, як Отець, Син і Святий Дух, у Теософії перший, другий та третій Логос. Містер Передік. So, the next is... Second fundamental proposition, the eternity of the universe in Toto as a boundless plane, whatever to our visible eye, which is also not visible, all are within the universe, it is a boundless plane. Periodically, the playground of numberless universes incessantly manifesting and disappearing, called the manifesting stars and the sparks of the eternity. The eternity of the pilgrim, the monad, the monad, which is two in one, is like a wink of the existence. So monad, is a spark of that absolute. In monad, there are two, that Paramram as well as monad itself. So it is like a wink in the existence. Over to you. Другое фундаментальное положение темной доктрины. Вечность всесвету в целом, как безмежная площина, периодично майданчик незлеченных всесвету що невпинно з'являються і зникають, е, називають е, проявними зірками та іскрами вічності. Вічність пілігрима, манада, два в одному, схоже на підморгування ока самоіснування. Місце Крадіп. The third fundamental proposition in the sacred the fundamental identity of all souls with the universal over soul. So the fundamental identity of all soul, myself, yourself, all the uh, human being in the world are identity with all with the universal oversoul that is Paramahama, -Param, the latter being itself an aspect of unknown root and the obligatory pilgrimage for every soul, obligatory pilgrimage of every soul, a spark of the former through the cycle of incarnation or necessity in accordance with the cycle and karmic law during the whole term. So a man starts, a man starts obligatory journey from elementary one to then John number three as presented in the ladder of life. Forms changes, but there is no change in consciousness. There is no change in subject. Object can be changed of any forms. Yes, sir. Третє фундаментальне положення. Фундаментальна тотожність усіх душ із універсальною над душею. Причому остання сама є аспектом невідомого коріння. І обов'язково паломництво для кожної душі – Іскра, іскри колишнього через цикл втілення 
або необхідності згідно з циклічним і кермічним законом протягом усього терміну. От. Ну, так, і на слайді, значить, чоловік розпочинає обов'язкову подорож від елементаля першого до Тхіані Чохана номер три, як представлено в сходах життя. Форми змінюються, але немає змін у свідомості будь-яких форм. So next slide. This is the ladder uh, picture. It is uh, we have elemental one, elemental two, three, mineral, vegetable, animal, human being, then channel one, two, three. You will mark the forms are changing, outside forms are changing. But inside the star, inside the consciousness, it is not changing. The form changes accordingly the light or consciousness unfolded. And from here, he will become the dhanchar. From elemental one to he will become the dhanchar. We'll go to the next slide. У проявленому світі існує незліченна кількість життів, які можна розділити на 10 типів на сходах життя. Паломник Манада розпочинає свою подорож після того, як спустився з первісного божественного джерела і досяг найнижчого щабля ієрархії. З цього етапу можна було подорожувати, щоб досягти вершини сходів життя. Існують класи перші, другі та треті царства Тхіан Чуханів, а перед ними є царства людей, царства тварин, царства рослин та царства мінералів. Цим царствам передають три елементальні царства, хоча матерія, форма різна у десяти видах життя, але свідомість духу в формах однаково у всіх. Містер Прадіп? Yes. Next slide, slide number 14, the ladder of life. A pilgrim, monarch, mean man, commences his journey after descending from the original divine source and reach the lowest rung of the hierarchy by way of, by of inhalation. From that stage, one would travel to reach the top of the ladder of life by of evolution. Inhalation, monad as elemental one, arrived at a higher mental world uh, and enters, then elemental two enters into lower mental world, lastly two as elemental three arrived at astral world. Then evolution, journey of man starts as mineral, plants, human beings, and dhani chavans from elemental one to Dhanitova. This is in slide number 14 I have mentioned. This is slide number 14. Uh, mm. He started as a, a elemental one, the higher mental plane, elemental two in lower mental, then astral, then again evolution started, mineral, vegetable, animal, human being, and spiritual, that is the uh, evolution of uh, Dhan Chauhans. Yes, brother, you can explain this. Sir. I return back, to, revert back to our 13th, 14th slide. Сходи життя. Паломник Монада розпочинає свою подорож після того, як спустився з первісного божественного джерела і досяг найнижчого щаблі ієрархії за допомогою інволюції. З цього етапу можна було б подорожувати, щоб досягти вершини сходів життя шляхом еволюції. Інволюція. Монада, як елементаль е, перший, прибула у вищий ментальний світ. Потім, як елементаль другий, входить у нижчий ментальний світ і нарешті, як елементаль третій, прибуває до астрального світу. 
Потім еволюційна подорож людини починається як мінерали, рослини та людина, існуюча та Тіані Чохана. Від елементаля першого до Тіана Чохана третього. Містер Продіп. Дякую. Then important points here. Uh, we are in this slide number 17, brother. The important uh, 16, slide number 16, important points. Dhan Chauhan represents the intelligence side of the nature, that is the consciousness, being the administrators of the divine laws. The carrying out of these laws done by what is commonly termed as the nature forces, representing the manifested aspect of the nature or the matter side. Dhani Chavans are dual in them in character, being composed of irrational brute energy inherent in matter. And the intelligent side also there intelligent soul or cosmic consciousness which directs and guides that energy. So exactly same thing are within us, both our consciousness which guides our energy. Then man also is dual in character. One form side there is brute energy inherent in matter, matter consisting of our physical body, astral body, lower mental body, matter, that is the objective side. On the other side, in the matter, in the man is cosmic consciousness, the intelligence, subjective side. Over to you, brother. Важливі моменти. Тьяні Чухани представляють інтелектуальну сторону природи, будучи розпорядниками божественних Законів. Виконання цих законів здійснюється тим, що зазвичай називають силами природи, що представляють проявлений аспект природи або сторону матерії. Тхані чохани двоїсті у своєму характері. Їх буття складається з А – ірраціональної грубої енергії властивої матерії, Б – розумної душі, або космічної свідомості, яка спрямовує та направляє цю енергію. Так само людина двоїстя або двояка за характером. А. З боку форми є груба енергія, властива матерії, об'єктивна. І Б. Значить, з іншого боку, космічна свідомість, інтелект, суб'єктивна. Отже, один після того, як став багатьма множиною, людина хоче стати одним єдиною. Людина повинна стати Тхіані Чоханом або іншим чином встановити справжні інтимні та свідомі стосунки між людиною та Богом. Містер Продіп. So, one, that is one absolute reality, after becoming many, out of that many, the man wants to become one. The man wants to become one. The man is to become Dhani Chauhan or otherwise to have an establishment of a true, intimate and conscious relationship between man and God. God is within our heart. So man is to become a Dhani Chauhan uh, to have establishment of, of true, intimate, conscious relationship between man and God. I quoted from Jeffrey Babrak in book Divine Plan from Atma Gita, which I quote, at length I found myself one of the hosts of the human kingdom, learning of the power of love, pulsating in consonance with the divine plan. Now under the regency of the lordly uh, he, means Manasputra, sons of mind, great sages and rusic, the awakeners of the humanity. Consciously, may I strive to speed upon my way to attain knowledge of Atma. Knowledge of Atma means Atma Vidya or Theosophy. Consciously, 
may i strive to speed up on my way to attain the knowledge of atman over to you так отже один після того як став багатьма множиною людина хоче стати одним єдиним Людина повинна стати тхяні чоханом або іншим чином встановити справжні, інтимні та свідомі стосунки між людиною та Богом. З книги Джефрі Барборка «Божественний план» від Атмахіти. Нарешті я опинився одним із воїнів людського царства, пізнавши силу любові, пульсуючу в згоді з божественним планом. Тепер під регенсом Господнього Ахі, Манасапутрів, синів розуму, прибудників людства, я можу свідомо намагатися прискорити свій шлях до пізнання Атмана. Як іскра прагне знову приєднатися до полум'я, звідки воно виникло. Завжди піднімаючись вгору, вище навіть за кружлячі палаці планетарних лохасів, спостерігачів, логоїв, логосів навіть до первісних семи синів світла, посяючи сонця та комети, повз галактики і острівни Всесвіти, навіть до центрального духовного сонця, бо я навчився говорити Ахам, Єва, Парабрахма. Я справді безмежний. Містер Прадік. Як цей спарк, людина є спарк, As the spark seeks to regain the flame, flame is the ultimate reality, absolute, param brahm, whatever name you can say. From whence it sprang, ever ascending upward, higher even than the whirling palaces of the planetary lasha, watchers are looking, even to the primordial seven suns of light, past blazing suns, and trailing comets, past galaxies and island universes, even to the central spiritual sun. For I have learned to say, Aham Eva Param Brahm. I am verily boundless. So as a human being, you have so much uh, uh, unfoldment that you can uh rise higher and higher wheeling palaces you can your consciousness can expand to the primary seven suns of light past blazing suns comet past galaxies and island universes even to the central spiritual sun then you will be able to say aham evam param brahm i am verily boundless yes brother як іскра прагне знову приєднатися до полум'я, звідки воно виникло, завжди піднімаючись вгору, вище навіть закруглячі палаци планетарних лохасів, спостерігачів, логоїв або логосів, навіть до перевісних семи синів світла, повсяючи сонця та комети, повз галактики і острівни Всесвіти, навіть до центрального духовного сонця, бо я навчився говорити Ахам, Єва, Парабрахма. Я справді Безмежно. Містер Кардік. Therefore, to become one, man is to follow the golden stairs of HVB, which she received from his, from her teacher. Behold the truth before you, a clean life, an open mind, a pure heart, an eager intellect, an unveiled spiritual perception, a brotherliness, for all, a readiness to give and receive advice and instruction, a loyal sense of duty to the teacher, a willing obedience to the best of truth. Once we placed our confidence in and believe that teacher to be in possession of it, a courageous endurance of personal injustice, a brave declaration of principles, a violent defense of those who are unjustly attacked and a constant eye to the ideal of human progression and perfection, which the secret science Gupta Vidya depicts. These are the golden stairs 
of the steps of which London may climb to the temple of divine wisdom. Yes, you brother, you can repeat both these slides. Тому щоб стати одним єдиною людина має йти золотими сходами Олени Петрівни Блаватської, споглядати істину перед собою, чисте життя, відкритий розум, очищене серце, палкий інтелект, розкрите духовне сприйняття, братерство для всіх, готовність давати та отримувати поради та настанови, віддане почуття обов'язку перед учителем, добровільна слухняність веліню істини, як тільки ми довіримося їй, і повіримо, що вчитель володіє нею. Ну, далі тут був на наступному слайді мужна витримка особистої несправедливості, відважна декларація принципів, доблесний захист тих, на кого несправедливо нападають, і постійне прагнення ідеалу людського прогресу та досконалості який зображує таємна наука Гупта Віді, це золоті сходи гору, сходами, якими учень може піднятися до храму Божественної Мудрості. Містер Крадік. Діжі 13 рулс, або 13 степс, are meant for the man, who will be in the path to reach the temple of divine wisdom, to become one. These rules are divided into three parts. First rule from rule one to rule five, art of living, how we live in our daily life. Then second part, how you become compassionate and maintain harmony in your daily life. That is rule six to nine. Then rule 10 to 13, how you will become the perfect being. Uh, art of perfection. So these three parts I divided this golden stairs, the 13 steps into three parts, art of living, art of compassion and harmony, and art of perfection. Over to you. Значит, uh, існує uh, 13 правил або 13 кроків, які призначені для людини, яка буде на шляху, щоб досягти храму божественної мудрості та стати єдиною. Ці правила поділені на три частини. На три частини. Перша частина – це мистецтво жити від правила першого до п'ятого. Друга частина – мистецтво співчуття і гармонії з шостого по дев'яте правила. І третя частина – мистецтва досконалості з 10 по 13 правило. Містер Прадік. The art of living from rule 1 to 5, it shows how to live in a daily life. Rule one, two, three, a clean life, open mind, pure heart. It is the stage of preparation for a man to begin the spiritual journey. The physical body and pranic body are to clean and purify. Physical body, you need physical exercise and pranic body, you require breathing exercise. Adi Futa Master says that the body is our animal, the horse upon which you ride. Therefore, man must treat it well and take good care of it. The man must not overwork it, feed it properly on pure food and drink only and keep it strictly clean always, even from the minutest speck of dark. For without a perfect and a clean and healthy body, a man cannot do the work of preparation, bear its ceaseless strain. So also the emotional body has its desires. Therefore, 
man must discriminate between one wants and wants of the body. Over to brother. Значит, так, мистецтво життя. Правила від першого до п'ятого, як жити в повсякденному житті. А, правила перше, друге і третє. Чисте життя, відкритий розум і очищене серце. Це етап підготовки людини до початку духовної подорожі. Фізичне тіло, пранічне тіло мають чиститися і очищатися. У них майстра говорить, Тіло – це ваша тварина, кінь, на якому ви їздите. Тому людина повинна добре ставитися до нього, добре доглядати за ним. Людина не повинна перевтомлювати його, годувати належним чином, лише чистою їжею та питвом, і тримати його завжди в суворій чистоті, навіть від найменшої плямочки бруду. Бо без досконалого, чистого і здорового тіла Людина не може виконувати роботу підготовки, нести її безперервне напруження. Так само емоційне тіло має свої бажання, тому людина повинна розрізняти власні бажання та бажання тіла. Містер Продіп. Then next slide 23. Second rule, an open mind is a very important for the preparation. Man's mind must not be a conditional mind, prejudiced mind. In Voice of Silence, H.P. Blavatsky says, the mind is the greatest, great slayer of the real. Let the disciple slay the slayer. The masters in one of his letters mentioned, never allow the serenity of your mind to be disturbed during your hours of literary labor, nor before you set to work. It is upon the serene and placid surface of the unruffled mind that the visions gathered from the invisible find a representation in the visual world. So an open mind is very important for a man who is in the path. Over to you. Так, продовжуємо. Друге правило. Відкритий розум дуже важливий для підготовки. Розум людини не повинен бути обумовленим розумом. У голосі безмовності Олена Петрівна Блавацька каже, розум – великий вбивця справжнього. Нехай учень уб'є вбивця. Майстри в одному зі своїх листів згадували, Ніколи не дозволяйте, щоб спокій вашого розуму порушувався під час літературної праці або перед тим, як ви приступите до роботи. Саме на безтурботній і спокійній поверхні незворушного розуму бачення, зібрані з невидимого, знаходять відображення у видимому світі. Отже, відкритий розум дуже важливий для людини. Третє правило говорить. Очищене серце – це центр людини. Серце посилає очищену кров до всіх частин тіла без егоїстичних мотивів. Так людина повинна безкорисливо служити іншим. Якщо хтось жертвує комфортом і служить іншим, тоді його серце буде очищено, і божественна любов наповнить його серце. Серце є символом любові. Людина на шляху існує не для себе, а для інших. Вона забула себе, щоб служити їм. Містер Продіп. Third rule says, a pure heart is the center of a man. Heart sends purified blood to all parts of body without any selfish motive. Like that, a man must render selfless service to others. If one sacrifices comfort and serve others, then his heart would be purified and divine love fills his heart. Heart is the symbol of love. A man in the path, Master says, a man in the path exists not for himself, but for others. He has forgotten himself in order that he may 
serve them over to you. Yes. Rule four says uh, an eager intellect. An eager intellect means one must have eagerness, willingness to think issues through own intellect faculty. Blavatsky in the preface of key to theosophy says to the mentally lazy and obtuse theosophy must remain a riddle. So we must have an eager intellect to think over, ponder over the facts available to us. Over to you, brother. Так, ну, повторюємо, третє правило говорить очищене серце це центр людини, серце посилає очищену кров до всіх частин тіла, без егоїстичних мотивів. Так людина повинна безкористово служити іншим. Якщо хтось жертвує комфортом і служить іншим, тоді його серце буде очищене, і божественна любов наповнить його серце. Серце є символом любові. Людина на шляху існує не для себе, а для інших. Вона забула себе, щоб служити їй. Четверте правило говорить про полки інтелект. Полки інтелект означає, що людина повинна мати завзяття та бажання думати про проблеми за допомогою власного інтелекту. Блавацька у передмові ключа до теософії каже, для розумово ледачих і тупих теософія повинна залишатися загадкою. Mr. Pradeep. So rule five says an unveiled spiritual perception. It means to remove the veils within us, means remove the personality or transcend the personality so that higher faculty shines out within us. The higher faculty is our buddhi, intuition, which is within us. The master says the illumination must come from within by thought of others described in a different spiritual text. One cannot advance. For advancement, one requires intuitive perception. So that is rule five. Over to Rabbi. Правило 5 говорит про розкрите духовне сприйняття. Це означає зняти завіси всередині нас, щоб у нас засяяли вищі здібності. Вища здатність – це наша будхі, інтуїція, яка знаходиться всередині нас. Майстри говорять, просвітлення має виходити зсередини. За думками інших, описаними в різних текстах, не можна просунутися. Але для просування потрібне саме інтуїтивне сприйняття. Містер Прадіп. And the art of compassion and harmony, rule six to nine, harmonious living with compassion for a man who are in the path for a brotherliness for all, a student of theosophy on the basis of rule six to rule nine requires compassion and harmony to proceed further in the spiritual path. The first object of the Theosophical Society say, is to form the nucleus of universal brotherhood without distinction of a caste, creed, color, and sex. It is the north pole of the members of Theosophical Society. Aim of a true Theosophist, aim of a true Theosophist, the realization of brotherhood is the aim of each member. And when one realized his true self, he realized oneness of life and feels the life in every atom of life. Мистецтво співчуття та гармонії, правило 6 до 9, гармонійне життя зі співчуттям до людини, яка знаходиться на шляху. Братерство для всіх, хто влучає теософію, на основі правила 6 до правила 9 вимагає співчуття і гармонії, щоб рухатися далі на духовному шляху. 
Першою ціллю Тиасовського товариства є сформувати ядро Вселенського братства. Без різниці касти, віросповідання, кольору шкіри та статі. Це північний полюс для членів Тиасовського товариства. Ціль справжнього Тиасовства. Реалізація братерства є метою кожного члена. І коли людина усвідомила своє справжнє «я», вона усвідомила єдність життя і відчуває життя в кожному атомі життя. Єс, містер Тріліт. Then, slide 27. A readiness to give and receive advice and instruction. There are others who are behind him, means behind you in the stage of evolution, and also many more who are far advanced than you, means the masters and the senior students like Blavatsky and Yacinth. Now, as you move in the path, you are ready to give advice to those who are entitled to receive. Also receive instruction from the higher students, from others who are far ahead in the path, also from the divine teachers. Next rule is a loyal sense of a duty to the teacher, a willing obedience to the best of truth. Once we have placed our confidence in and believe that teacher to be in position of it. A man in the path must have a duty to the teacher, aware of the work which teacher have been doing for the humanity. Like our masters, they are always busy to help the humanity to rise in their spiritual path. So master says, be true, sincere, and faithful. Work for the cause, and our blessings will ever be upon you," says the teacher in Mahatma letters. Over to you. Сьоме правило: готовність давати та отримувати поради та настанови. Є інші, які стоять за нею, ну в смислі за людину, а також набагато більше тих, які далеко просунулися вперед, ніж вона. Тепер людина, вона готова давати поради тим, хто має на це право. Також отримує настанову від інших, які далеко попереду на шляху. Також від божественних вчителів. Ну, хто далеко просунувся на шляху, він згадував про Ані Безант, про Олену Петрівну Блавацьку та інших. Вісьме правило. Віддане почуття обов'язку перед е, учителем. Дев'яте. Добровільна слухняність волінню істини, як тільки ми довірилися і повірили, що учитель володіє нею. Людина на шляху повинна мати обов'язок перед учителем, усвідомлюючи ті справи, які учитель робив для людства. Будьте правдивими, щирими та вірними. Працюйте заради цієї справи, і наші благословення назавжди будуть з вами, говорить учитель у листах Махатми. Yes. The spiritual teacher is always within our heart. But when one moved a step forward, the teacher runs towards him. So, they are always within our heart. That is the time when, when one must have trust upon the teacher who is embodiment of truth, have full confidence upon him with the belief that the teacher is in position of a divine wisdom. Then the man moves steadily on the path to become a perfect, to become perfect like that teacher, like his divine teacher. So the next is art of perfection from rule 10 to 13 for the man to become perfect. 
while moving on the path the man is to follow the rules like then a courageous endurance of personal injustice as he is moving uh, fast in the path to become perfect then there are many hurdles will come so first is courageous endurance of personal injustice over to you духовний учитель завжди у нашому серці але коли хтось робить крок вперед учитель біжить до нього щоб допомогти цей час коли потрібно повністю довіряти вчителю який який є втіленням істини мати повну довіру до нього з вірою в те що учитель володіє божественною мудрістю тоді людина неухильно рухається по шляху щоб стати досконалою як той учитель Мистецтво досконалості це правило від правила 10 до 13 для людини, щоб стати досконалою. Рухаючись шляхом, людина повинна дотримуватись таких правил, як 10 мужня витримка особистої несправедливості. Yes. Да. A man on the path reached a stage of despair by the challenge of their fellow human beings there are many types of criticism of your working for the theosophical society or of your work etc and the standard of the world he will face many types of personal injustices but finally he realizes that it is necessary for the unfoldment of your inner man then 11 rule says a brave declaration of principles then you will declare the principles that is there is no religion higher than truth and you proceed boldly and fearless the next is valiant defense of those who are unjustly attacked a man's journey would be selfish if he is not helping others by whatever means available to him yes brother людина на шляху досягла стадії вічею через виклик своїх побратимів і стандартів світу вона зізнається з багатьма видами особистої несправедливості але вона усвідомлює, що це необхідно для, необхідно для розкриття внутрішньої людини. Одинадцяте. Відважна декларація принципів. Вона проголошує, немає релігії вищої за істину. І дія смілива і безстрашна. Дванадцяте. Доблесний захист тих, на кого несправедливо нападають. Подорож людини була б егоїстичною, якщо б вона б не допомагала іншим будь-якими доступними їй засобами. Yes, next slide. Before I start slide 30, in one of the recent article by President Tim Boyd, the Theosophist, it is not in sun in the slide, because it is very recently May, uh, issue of the Theosophist. Brother Team President, Theosophical Society, he referred how the people of Russia helping the Ukraine people, and uh, he particularly mentioned thousands in Russia have been imprisoned for writing or saying similar things, that is, bold declaration of principles but uh, uh, and valiant defense of those who are unjustly attacked. So president advised the members of theosophical society, do small acts with great love. What can I do? There are quotation he, he made, for all who are affected by senseless, unnecessary violence, as you know, violence in many parts of the world, Ukraine, Afghanistan, Myanmar, and many parts of the world. So it is the duty of theosophical society to do as little as possible with the intention 
that to save our brothers. So I'm going to the next slide, slide number 30. Brother. One must be watchful. The axiom says. So. The key. Uh, life is one. That is a slide number 30. Oh, hidden life vibrant in every atom. Every meeting we are start with the universal invocation. Oh, hidden life vibrant in every atom. Life is one individual. It is merely become the intellectual study. If the, if the man is not helping lives around him, there are lives attacked by others. So man on the path is to protect the lives in a way possible for him. So rule 13 says a constant eye to the ideal of human progression and perfection. And lastly, man must be watchful, ever attentive to the progress and perfection of the human being as well. Which the secret signs Gupta Vidya depicts, these are the golden stairs, 13 stairs, of the steps of which the learner may climb to the temple of wisdom. Yes, brother. Такие аксиомы, як життя єдине, о приховане життя, що коливає кожен атом, стає інтелектуальним дослідженням, якщо людина не допомагає життям навколо себе. Є життя, на які нападають інші, тому людина на шляху має захистити життя у можливий для неї спосіб. І містер Придіп говорив про те, що Україна зараз знаходиться у стані захисту від збройної агресії Російської Федерації, як колись СРСР і на Афганістан нападав та інше. От, і тому це правило досить важливе. І людина на шляху має захистити життя у можливий для неї спосіб. Тринадцяте правило. Постійне прагнення ідеалу людського прогресу та досконалості. І нарешті людина повинна бути пильною, обізнаною, уважною до прогресу та досконалості гуманного буття, а також усіх життів. Що зображує тайна наука Гупта Відія? Це золоті сходи, по яких учень може піднятися до храму божественної мудрості. Містер Прадіп, next slide. Yes. Now the man on the path reached the temple of divine wisdom. He says, Ahum eo param brahm. I am verily boundless. So the man, one, become many, and as that out of many, one become one. The perfect man become one. He is the center everywhere, circumference nowhere. The man, like Krishnamurti, like H.V. Blavatsky, reach their level of perfection. He is like one. He is the center everywhere and circumference nowhere. So how theosophy helps the humanity, the main point. How theosophy helps the humanity. In one of his letter, Mahatma letter, uh, which is most relevant today, at that time also, that is from letters from Masters of Wisdom, first series, who says to be true religion, true religion and philosophy must offer the solution of every problem that the world is in such a bad condition morally is conclusive evidence that none of its religions and philosophies, those of the civilized races less than any other have ever possessed the truth. Yes, brother. Тепер людина на шляху дійшла до храму божественної мудрості. Вона каже, Ахам, Єва, Парабрахма, я справді безмежна. Досконала людина стала одним, єдиною. Вона скрізь центр і ніде 
не периферії або окружність. Як теософія допомагає людству? थियोसफी blavatsky given to us if our doctrines proves their competence to offer it then the world will be the first one to confess that must be the true philosophy true religion true light which gives truth and nothing but truth over to you so як теософія допомагає людству? Один лист, який був найактуальнішим тоді, а також зараз для членів теософського товариства, це лист Маха Чохан з листів майстрі мудрості перша серія, який говорить, правда кажучи, релігія та філософія повинні дати рішення будь-якої проблеми. Те, що світ перебуває в таких жахливих умовах, по суті є переконливим доказом того, що жодна з його релігій та філософій цивілізованих раз менше, ніж будь-який інший світ, ніколи не володіли істиною. Правильне та логічне пояснення великого двоїстого принципу правди та брехні, добра і зла, свободи та деспотизму, болю та задоволення, егоїзму та альтруїзму так само неможливо для них зараз, у 2022 році, як і в 1881 році тому. Вони більш далекі від їхнього вирішення, ніж будь-коли. Проте десь має існувати відповідне пояснення цих питань. І якщо наші доктрини доводять свою правомочність і здатність so, зробити це, то світ скоро визнає цю істину філософію, істинну релігію, істинне світло, яке дає істину і нічого, крім істини. Містер Продіп. So the last slide before you, what is summary of my total talk? That is one absolute and it is beingness with a two aspect, that is absolute abstract space absolute abstract motion then the manifestation taken place it is uh, having pre cosmic ideation and pre cosmic root substance pre cosmic ideation is the root of all individual consciousness pre cosmic substance is the substratum of matter in various grades of differentiation two aspects of absolute is essential to the existence of the manifested universe eternity of the universe in toto as a boundless plane the universe the monad is like a wink in the eyes of self existence the fundamental identity of all souls with the universal over so the obligatory pilgrimage of every soul then there are the steps 13 steps go golden stairs then they it will establish the relationship between man and god and you will be become god your consciousness will be expanded to be that of one 
and it will be the center everywhere, circumference and all that. Before I end my talk, uh, I will again quote Brother President Tim Byrd. He quoted from Mother Teresa, we can do no great things. We can only do small things with great love. Then Brother Tim concluded that article, wherever we are, the TS member, all the members who are very devoted for the organization, wherever we are, small, do small acts with great love, invariably reach the boundaries of our local. Thank you, brother, to listening my speech. Yes, brother. Okay. Ну, на цьому слайді містер Кредіт уже підводить резюме, да, самарі. Значить, перше це єдиний абсолют, друге бутійність, ми розглянули, третє абсолютний абстрактний простір і абсолютний абстрактний рух, четверте дух, матерія і фахат, п'яте до космічна ідіація та до космічна корінь субстанція молопредбіті. Шосте до космічної діація є корінням усієї індивідуальної свідомості. Сьома до космічна субстанція є субстратом матерії в різних ступенях диференціації. Восьма два аспекти абсолюту є суттевими для існування проявленого всесвіту. Дев'яте вічність всесвіту в цілому як безмежна площина. Всесвіти, манада, два в одному як підморгування ока самоіснування. Десята – фундаментальна тотожність усіх душ із універсальною над душею, обов'язкове паломництво для кожної душі, одинадцяте – золоті сходи, і дванадцяте – відносини між людиною і Богом. Тринадцяте – центр скрізь, периферія, ніде. Ну, далі містер Прадіп – Якраз згадав ще і Тіма Бойда. Можливо, я попрошу Леніда щось додати.